ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് അതിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് ഞാൻ രണ്ട് സവാള കാരണം കുറച്ച് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആകെ മൊത്തം ആറ് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണേ എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് മൊരിയിച്ച് ഒരു ഡാർക്ക് കളറായിട്ട് കറി കരിയാനല്ല കേട്ടോ പറയണം നന്നായിട്ട് ഡാർക്ക് കളറാവുന്ന പോലെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന പോലെ നമുക്കത് മൊരിയിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടാനായിട്ടാണ് കേട്ടോ അത് അല്ലാണ്ട് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടും പക്ഷെ ഞാനങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മൊരിയിച്ച് വറുത്ത് കോരി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മൊരി വറുത്ത് കോരി എടുക്കണം ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ മൊരിയിച്ചിട്ട് വറുത്ത് കോരി മാറ്റിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അത് വറുത്ത് കോരി ഓയിലിലോട്ട് ഉണ്ടായി നമ്മുടെ സവാള വറുത്ത് കോരി ഓയിലോട്ട് ഉണ്ടായേ ഞാനൊരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി വലുതാണ് കേട്ടോ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു പത്തോളം വെളുത്തുള്ളിയും നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താണ് അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വന്ന് ജസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ച മണം ഒന്ന് മാറിയിട്ട് വെളുത്തുള്ളി മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു മണം ഉണ്ടാവും ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഒരു നല്ലൊരു മണം വരുമല്ലോ ആ സമയത്ത് നമുക്കിതിലോട്ട് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആകെ മൊത്തം ആറ് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു നാല് മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അത് നല്ല കനം കുറച്ച് അരിയണം അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മുരിയിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ കനം എത്രത്തോളം കുറച്ച് അരിയാൻ പറ്റും അത്രത്തോളം കനം കുറച്ച് അരിയാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഞാനിത് നന്നായിട്ട് ഒത്തിരി ഉപ്പിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വയറ്റിയെടുക്കാൻ പോവാണ് പിന്നെ നമ്മളെടുക്കുന്ന ചിക്കൻ മൂത്ത ചിക്കൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കുക്കിംഗ് ടൈമിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരും ഇത് അത്ര മൂക്കാത്ത ചിക്കൻ ആണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് കുക്കിംഗ് ടൈമിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളെപ്പോഴും ചിക്കൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും കുഞ്ഞ് ചിക്കൻ ആണ് അതേയും മാംസം കട്ടില്ലാത്ത ചിക്കൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേവിൽ വ്യത്യാസം വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള നന്നായിട്ട് വാങ്ങിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് മൂന്ന് തക്കാളി കൂടി ഞാൻ അതേപോലെ നന്നായിട്ട് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു നുള്ള് ഒരു പിഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറയണം അത്ര മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് കൂടുതൽ ഇട്ടിട്ടില്ല കാശ്മീർ മുളക് പൊടി ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഞാൻ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ സാധാ മുളക് പൊടിയാണ് ഇടുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കൂടി ഞാൻ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ സാധാ മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ ചുക്കായലിക്ക് അധികം എരിവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ മുക്കാൽ ടീസ്പൂണാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിപ്പോൾ ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ചിക്കൻ മസാലപ്പൊടി ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊടികളുടെ പച്ച മണമൊന്നും നന്നായിട്ട് മാറി കിട്ടണം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മാറുന്നവരെ ഞാനൊന്ന് വയറ്റിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് തക്കാളി ഭയങ്കര ചെറുതായിട്ട് നല്ല കനം കുറച്ച് തന്നെയാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നല്ല പഴുത്ത ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള തക്കാളി തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കണം തക്കാളി നന്നായി പഴുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വാങ്ങിട്ട് വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കറിക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല തക്കാളിയുടെയും സവാളയുടെയും ഗ്രേവി അതും ഗ്രേവി അധികം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഈ കറിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നന്നായി തന്നെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലോട്ട് ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് അഞ്ച് പച്ചമുളക് ചതച്ചത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അരിഞ്ഞും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് വയറ്റി എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കുന്ന രീതിക്ക് വയറ്റിയെടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ചെറിയ തണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് തന്നെ വയറ്റിയെടുക്കാം ഗ്യാസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വയറ്റാം ഇതിപ്പോൾ അടുപ്പിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറ്റും അതേപോലെ വയറ്റാം ഇനി നമ്മളൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഒരു ഒരു കട്ടിയായുള്ള ഒരു പരുവത്തിലോട്ട്
ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ട് കണ്ടോ നമ്മുടെ പാത്രത്തിൽ ഒട്ടും തന്നെ നനവ് കാണുന്നില്ല നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഓയിൽ തെളിഞ്ഞും വരണം അതാണ് കേട്ടോ ഈ കറിയുടെ ഒരു പരുവം അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ വറുത്ത് കോരി വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഉണ്ടല്ലോ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഉടച്ചെടുക്കും നമ്മൾ പൊടിച്ച പൊടിയെന്ന് പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം അങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഉണ്ട് അത് പൊടിച്ചതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കൈ കൊണ്ട് തന്നെ സവാള ഒന്ന് വെറുതെ പൊടിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല നല്ല ഡാർക്ക് കളറായിട്ട് ഞാൻ പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയും കളർ വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം അപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചുക്ക അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഡീപ്പാക്കി എടുക്കാം പക്ഷേ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഘടന അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ആക്കി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര ആയിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നാടൻ നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ ചുക്ക ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഗീ റൈസിൽ നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറിനാണ് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് പൊറോട്ടയ്ക്ക് ആയാലും ഒക്കെ പെർഫെക്റ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ